உங்களை வேலையில கூட கர்த்தரை ஆராதிக்கும்படியாய் கர்த்தர் நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறாரு கடந்த வாரம் முழுவதுமாய் கர்த்தர் நமக்கு போதுமானவராய் இருக்கிறார் இந்த புதிய நாளிலும் கர்த்தர் புதிய கிருபையினால் நம்மை மூடி மறைத்து நம்மையும் நம் குடும்பத்தையும் நமக்கு உண்டான எல்லாவற்றையும் கிருபையாய் பாதுகாத்து நாம் அவரை ஆராதிக்க அவரை மகிமைப்படுத்த நமக்கு கிருபை செய்திருக்கிறாரு எத்தனை நல்ல தேவன் நாம் ஆராதிக்கும் தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ளவர் அவர் மாறாதவர் அவர் கிருபைகள் ஒவ்வொரு நாளும் புதிய அவர் இரக்கங்கள் மாறாதவைகளாய் இருக்கிறது எத்தனையோ சூழ்நிலைகளை நாம் கடந்து வந்த வந்தாலும் கர்த்தர் நமக்கு ஒவ்வொரு நேரங்களிலும் ஒவ்வொரு காலங்களிலும் அவர் நமக்கு போதுமானவராகவே இருக்கிறார் ஹலே லூயா அதனால இந்த காலை வேலையில நம்ம எல்லாம் இருக்கிற இடங்களில கண்களை மூடி கர்த்தரை நோக்கி நாம பார்க்க போகிறோம் பரிசுத்தம் உள்ள நல்ல தகப்பனை இந்த காலை வேலையிலும் ஆண்டு வர உண்மை ஆராதிக்க உண்மை மகிமைப்படுத்த உண்மை உயர்த்த நாங்கள் கூடி வந்திருக்கிறோம் ஆண்டு வரே நாங்கள் ஏறெடுக்கிற ஆராதனை ஒன்றையும் எங்களுக்கு ஆண்டவரே தகுதியா இருக்கும் உண்மை ஆராதிப்பது மேன்மை ஆண்டவரே அதுவே மேன்மை அதுவே எங்கள் தகுதி ஆண்டுவரே இந்த காலை வேளையில் ஆண்டுவரே நீர் எங்களுக்கு நல்லவராகவே இருக்கிறப்பா எங்கள் ஆராதனை என் ஆண்டவர் உகந்து நுகர்ந்து மகிழ்கின்ற ஒரு ஆராதனையா இருக்கட்டும் அப்பா நாங்கள் பாடல்களை பாடும் பொழுது உண்மை ஆராதிக்கும் பொழுது கர்த்தர் இறங்கி வருவீராக ஓ துதிகளின் மத்தியில் வாசம் செய்கிறவர் எங்கள் ஆராதனையில எங்கள் துதியில அப்பா நீ இறங்கி வருவீராக ராஜா அண்டவரே அப்பா பாடும் போதே விடுதலை ஆராதிக்கும் போதே கட்டுகள் அறுக்கப்படட்டும் அண்டவரே அடைக்கப்பட்ட கதவுகள் திறக்கப்படட்டும் இயேசுவின் நாமத்தினாலே ஆராதித்து ஆராதித்து நாங்கள் முன்னேறுவோம் ஆண்டுவரே அப்ப அந்த காலை வேளையில ஆண்டுவரே நீர் எங்களோடு கூட இடைப்பட நாங்கள் எங்களை விட்டு கொடுக்கிறோம் ஆண்டுவரே அப்ப நம்முடைய வார்த்தை எங்களோடு கூட பேசட்டும் நீர் என்ன சித்தமா எம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பியிருக்கிறீரோ ஆண்டுவரே அந்த சித்தம் நிறைவேறவே ஓ எங்களை நாங்கள் விட்டு கொடுக்கிறோம் அப்பா Lord have your way oh master God not our ways not our purpose oh father God let your will be established this morning in our lives in our families and everything that's concerning us father we welcome your presence Lord have your way Lord have your way oh master Lord let there be healing let there be deliverance oh father God andavare engala mai koodi aaradhikkrangalo angala deva aaviyanavar prasannama irangi varuviraga andavare engale emude karathile eduthu நீர் பயன்படுத்துங்கப்பா நீர் வெளிப்படுங்கப்பா உமக்கே ஆராதனை ஆண்டு வரே அப்பா மீதமான ஆராதனையை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து நடத்தி தாங்கப்பா எல்லா துதிகான மகிமாய் உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம் ஒருவரும் வந்த வண்ணமாய் அல்ல ஆண்டு வரே நிறைவாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் சேனைகளின் கர்த்தராலே நிறைவாய் ஆசிர்வதிக்கப்பட்டவர்களாய் நாங்கள் திரும்பி செல்ல கர்த்தர் நீர் எங்களுக்கு கிருபை செய்யப்பா எல்லா துதிகான மகிமாய் உமக்கே ஏறெடுக்கிறோம் இயேசுவின் மூலம் ஜபம் கேளும் நல்ல பிதா மகிழ்ச்சிகளும் நம்மை விட்டு கொடுத்து கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம் மற்றவர்கள் என்ன செய்யறாங்க அதை பத்தி நமக்கு கவனல் கவல அல்ல என்னை வாழ வைத்தவர் என்னை காப்பாற்றினவர் என்னை ஜீவனோடு கூட காத்தவர் என் தேவைகளை சந்தித்தவர் எனக்காக எல்லாவற்றையும் செய்து முடிக்கிறவர் அவருக்கு என் ஆராதனை அவருக்கே என் துதி அவருக்கே என்னுடைய என்னுடைய பெஸ்ட் பிரைஸ் என்னை விட்டு கொடுத்து நான் கர்த்தரை ஆராதிக்க போகிறேன் என்று சொல்லி எல்லாம் நம்மை விட்டு கொடுத்து கர்த்தரை ஆராதிக்கலாம் கத்தர் நல்லவர் இயேசுவின் நாமம் எல்லா நாமத்துக்கும் மேலான நாமம் அவரையே நாம் போற்றி துதிப்போம் Amen. 
நேற்றும் நேற்றும் என்றும் என்றும் மாறாயேசுமை நாம் என்றும் பாடி தூதிப்போம் எல்லாரும் சேர்ந்து அவர் நடத்துவார்களை நாமத்தை உயர்த்துவோம் நாமத்தை உயர்த்துவோம் Bye. 
அனைவரும்ூடு ஒரு பரிசுத்த அலங்காரம் அலலூய் ஆண்டவரை ஆராதிக்கும் பொழுது ஒரு பரிசுத்த அலங்காரத்தோடே கூட கத்தரை தொழுது கொள்ளலாமா வர்ஷிப் இஸ் பவர்ஃபுல் வர்ஷிப் இஸ் பியூட்டிஃபுல் அலலூய் வர்ஷிப்புல் அலலூய் ஷிஃப்ட் திங்ஸ் அலலூய் வாழ்க்கையில மாறாதவைகளை மாற்றும் வல்லமை தேவனை ஆராதிக்கும் ஒரு ஆராதனைக்கு இருக்கிறது அலலூய் ப்ரைஸ் அலாட் ப்ரைஸ் அலாட் அலலூய் ஹலலூ இந்த காலை வேலை விட ஆண்டோட இருதயம் அலலூயா உங்க ஸ்தோத்திர பலிகளினால் மகிழ்ந்திருக்கட்டுமே உங்க ஸ்தோத்திர பலிகளால் கத்தருடைய இருதயம் மகிழட்டும் அவர் அதை அங்கீகரிக்கத்தக்கதான ஒரு ஸ்தோத்திர துதி நன்றி பலிய இந்த காலை வேலையில கூட நாம் இருக்கும் இடங்களில் இருந்து ஏறிடுவோம் ஆலலூ ஹாலலூ நன்றி ஆண்டவரே மை துதிக்கிறோம் ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் செய்த நன்மைகளை நினைக்கிறோம் எத்தனை பேர் சொல்றீங்க கத்த செய்த நன்மைகளையும் அற்புதங்களையும் ஆச்சரியங்களையும் கொஞ்சம் நினைத்து பார்த்து நன்றி வரட்டுமே நினைச்சு பார்த்து ஸ்தோத்திரம் வரட்டுமே நன்றி அப்பா நன்றி நீங்க போய்கொண்டிருக்கிற பாதையில 
கத்தருங்களோடு கூட உண்டு அழகுலூயா நீங்கள் தனிமையா இல்லை நான் எப்படி இதை துணையே இல்லாமல் நான் எப்படி இதை சமாளிப்பேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிற போது அழகுலூ ஆண்டுடைய கரம் அழகுலூயா உங்களுக்கு துணை செய்யும் கரமாய் உங்களுக்கு துணையாய் நிற்கிற கத்தர் இந்த துணை வந்து உங்களுக்கு நிழலை போல அழகுலூயா உங்களை நிழலை எப்படி நீங்கள் விளக்க முடியாது அப்பேற்பட்ட ஒரு துணையாய் அழகுலூயா நிழலை போல உங்கள் வாழ்க்கையில் அவர் தொடர்ந்து வருகிற தேவனாய் இருக்கிறார் அமே அவரை சோத்தரிப்போம் அவரை ஆராதிப்போம் அவரை மகிமைப்படுத்துவோம் நன்றி அப்பா நாங்கள் தனியா இல்லை ஆண்டவரே நாங்கள் தனிமையின் பாதையில் நடந்த போதெல்லாம் தேவன் எங்களை தாங்குகிறவரா எங்களோடு கூட ஆண்டவரே எங்களோடு கூட எங்களை விட்டு விலகாமல் கைவிடாமல் வருகிற ஒரு மேகம் அலையா நம்மளை விட்டு கைவிடாமல் விலகாமல் வருகிற ஒரு மேகம் உங்க வாழ்க்கையின் மேகம் அலையா உங்களுக்கு எப்ப வந்து வெயில் அடிக்குதோ அலையா அது நிழலை கொடுக்கும் மேகமா வந்துடும் அலையா தேங்க்யூ ஜீத எப்ப நீங்க வறண்டு போறீங்களோ அது மழையை கொடுக்கும் மேகமா வந்துடும் ஆமீன் அலையா இந்த மேகம் அலையா உங்களுக்கு வெயிலுன்னா அது அலையா நிழல் அலையா உங்களுக்கு அலையா தேங்க்யூ ஜீஸ் அலையா வறட்சின்னா அது மழையை கொடுக்கும் மேகம் அது வழிகாட்டும் மேகம் அது வழிகாடு உங்க டெஸ்டினிக்கு நேரம் அது வழிகாட்டும் ஒரு மேகமா நமக்கு முன் செல்லும் ஒரு மேகம் அது தேங்க்யூ லார்ட் ஆண்டவரே நன்றி அப்பா எங்களை கொண்டு போய் சேர்ப்பீரே ஆண்டவரே எங்களுக்கு வைத்திருக்கும் ஆண்டவரே அந்த பாதையில நீரங்களை நடத்துவீராக நன்றி வசனம் சொல்லுகிறது தேவன் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் ஏசு கிறிஸ்து சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் அலையா ஏசு சிலுவையில் வெற்றி சிறந்தார் ஆமே நலையா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னா நல்ல பாவம் சாபம் அலையா இம்மட்டும் இருந்த அலையா எல்லா விதமான கட்டுக்கள் ரோகங்கள் எல்லாவற்றையும் இயேசு சிலுவையில் சுமந்து வெற்றி சிறந்தார் அப்படின்னா இரு இருந்தவர்கள் இருக்க போகிறவர்கள் அலையா முன்பு வாழ்ந்தவர்கள் வாழப் போகிற அனைவருக்காகவும் கத்தர் மறித்தார் ஆமீன் அனைவருக்காகவும் கத்தர் மறித்தார் இன்றைக்கும் அந்த வெற்றி சிறந்த இயேசுவை இந்த சிலுவையில் வெற்றி சிறந்த இயேசுவை கொண்டாடுவோம் இந்த சிலுவையில் வெற்றி சிறந்த இயேசுவை ஆர்ப்பரிப்போம் சிலுவையில் வெற்றி சிறந்த இயேசுவை உயர்த்துவோம் நன்றி அப்பா உண்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ஆண்டவரே நீர் நல்லவர் நீர் வல்லவர் ஜெயமோ கத்தரால் வரும் என்று வசன எத்தனை பேர் அலையா எத்தனை பேருக்கு அலையா ஒரு வெற்றியின் பாதை அலையா ஏக்கமாய் பார்த்து கொண்டிருக்கு நிறைய தோல்வியை பார்த்துட்டு எனக்கு ஒரு வெற்றியின் பாதை வேண்டும் எனக்கும் ஒரு வெற்றியின் பாதை வேண்டும் என்று ஒரு வேலை நீங்க அங்கலாய்த்து கொண்டிருந்தா இந்த காலை வேலை கத்துடைய வார்த்தை அலையா நானோ ஜெயம் கொடுக்கிறவர் நான் சிறுவையிலே வெற்றி சிறந்தவர் ஜெயமோ கர்த்தரால் வரும் என்று வசனம் சொல்லுகிறதை பாடிக்கொண்டிருக்கும் பொழுதே நீங்க எதிர்பார்க்கிற ஒரு ஜெயத்தை கத்தர் கட்டளையிடுவாராக லெட் காட் கமாண்ட் விக்ட்ரி ஓவர் யோர் லைஃப் லெட் காட் கமாண்ட் விக்ட்ரி ஓவர் யோர் லைஃப் வெற்றி சிறந்தார் வெற்றி சிறந்தார் அவர் மரணத்தை வென்றாரே பாதாளத்தை வென்றாரே மரணத்தை வென்றாரே பாதாளத்தை வென்றாரே ராஜா திராஜா என்றென்றும் ஆளுமை வெற்றி பவனி அலையா நீ பாடும்போது இயேசு வெற்றி பவனி செலுத்தும் வெற்றி வெற்றி சிறந்தாரே வெற்றி சிறந்தாரே எல்லாரும் அலையா என்னோடு கூட இணைந்து அலையா வெற்றி சிறந்த இயேசுவை ஆர்ப்பாட்டத்தோடு ஒரு ஆர்ப்பரிப்பின் சத்தத்தோடு கொண்டாடுவோமா இப்ப வீடுகளில் ஒரு கொண்டாட்டத்தின் சத்தம் உண்டாகட்டும் ஒரு வெற்றியின் துணி அலையா எத்தனை பேர் விசுவாசமா சொல்றீங்க கத்தர் வெற்றி பவனி செய்கிறார் நான் வெற்றி அடைவேன் மேல 
கூடாரத்தில்
உங்களுக்காக முன்பாகவே வெற்றி எழுதி வச்சிட்டார் அவர் சிலுவையில் ஆமீன் நம் தோல்வியின் பிள்ளைகள் அல்ல நம் வெற்றியின் பிள்ளைகள் ஆமீன் சொல்லுங்க எத்தனை பேர் அலலுயா எத்தனை பேர் ஒரு ஆமீன் சொல்றீங்க இப்போ இருக்கிற சுச்சுவேஷன் என்னன்னு தெரியாது ஆனால் ஆண்டவர் ஜெயத்தை பேசுகிறார் அலலுயா நீங்கள் ஆராதிக்கும் போது என்ன சுச்சுவேஷன் அலலுயா ஒரு வேலை எங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் கத்துறதை அறிந்திருக்கிறார் ஆனால் நீங்கள் இப்பொழுது வெற்றி அறிக்கேட்டிருக்கிறீங்க வெற்றி சிறந்த இயேசுவை ஆராதிச்சிருக்கிறீங்க ஆமே நலலுயா வெற்றி அவர் தருவார் ஜெயத்தை அவர் தருவார் ஜெயம் கத்தரால் வரும் உங்கள் வாழ்க்கையில் ஜெயம் கத்தரால் வரும் ஜெயம் கத்தரால் வரும் அலலுயா சில வேலைகளில் கத்த நம்மை மூடி மறைக்க விரும்புகிறார் ஆமே இன்னொன் ஒன் திங் many times we pray like this appa and epdiyaacha uyartunga andavare epdiyaacha enna therama veliya theriyum epdiyaacha andha kaaryam na andavare veliya theriyum andavare appadina solluvom ana you know there is a season in our life in everyone's life ellarude vaazhkilum oru hallelujah oru kaalam irukirathu andha kaalam enna theriyuma moodi maraikkira kaalam appadina god wants you i do amen hallelujah en pillaiya na ipo hallelujah velippadutha maaten en pillaiya na maraithu vekka vendiya kaaryam hallelujah இன்றைக்கி ஆண்டவர் பேசுகிறார் அல்லது நம்ம ஓடு கூட சில பேரை கத்தர் மூடி மறைச்சி வச்சுருக்கிறார் மறைந்திருக்கும் போது கொஞ்சம் இருள் மாதிரி இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிப்பிக்குள்ள முத்து மறைந்திருக்க வேண்டிய நாட்கள் என்று ஒன்று உண்டு சிப்பிக்குள்ள முத்து பல பல வருடங்கள் அது மறைந்திருந்தால் அல்ல இல்லையா பின்பு முத்தாக வெளிப்படும் வெளிப்பட்ட பிறகு அது மறைந்திருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை அது எப்போவுமே அது ப்ரெஷியஸ் தான் அந்த பேர்ல் எப்போவுமே ப்ரெஷியஸ் தான் அல்ல அந்த முத்துவுக்கு எப்பவுமே அதுக்கப்புறம் திரும்ப போய் மறைஞ்சிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் மறைந்திருக்க வேண்டிய சமயத்தில் அல்ல லூயா மறைந்து இல்லாமல் சீக்கிரமாய் வெளிப்பட்டா இந்த முத்துக்கு மதிப்பு இருக்காது சரியான டைம் வரைக்கும் சிப்பிக்குள்ள இருக்கிற முத்து தான் அல்ல லூயா பின்பு விலையிருந்த முத்துவாய் அல்ல விலை மதிப்பு விலை மதிப்பு இல்லாத ஒரு போலா அது வெளியே வரும் ஆமீன் இன்னைக்கு ஆண்டவர் பேசுறாரு மே பி ப்ராஃபிட்டிக்கலா டு சம் ஒன் ஐ வாண்ட் ஐ டியூ மறைந்திருக்கிற காலகட்டத்தில் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது மறைந்திருக்கிற காலகட்டம் எப்படி இருக்குன்னா என்ன அடுத்ததுன்னு தெரியாது இது எப்போ முடியும்னு தெரியாது ஆனால் கத்தர் தான் உங்களை மறைச்சி வச்சிருக்கிறாரு என்றதை இன்றைக்கி ஆண்டு வர சொல்கிறேன் நான் தான் உன்னை ஐ ஆம் யுவர் ஐடிங் பிளேஸ் தீங்கு நாளில் தமது கூடார மறையில் மறைத்து வைத்து பாதுகாக்கிறாராம் ஆண்டவர் தாவிதை வந்து சின்ன இளம் வயதுலேயே ராஜாவாக அபிஷேகம் பண்ணிட்டாரு ஆனால் பாருங்களேன் அவன் ராஜாவாக சிங்காசனத்தில் வெளிப்படுவதற்கு முன்பாக மறைந்திருந்தான் குகைகளில் 
மறைந்து மறைந்து வாழ்ந்திருந்தான் சவுலுக்கு மறைந்து மறைந்து வாழ்ந்திருந்தாங்க நான் சொல்றேன் ஒருவேளை இப்போ ஐடிங் சீசனாக இருந்தால் அல்ல லூயா உங்களுக்கு ஒரு நிச்சயம் உண்டாகட்டும் ஐடிங் சீசன் இஸ் குட் ஃபார் மீன்னு சொல்லுங்க மறைந்திருப்பது நல்லதுன்னு சொல்லுங்க நான் மறைந்திருப்பது நல்லது நான் விலை உயர்ந்தவனா அலலூயா நான் பாதுகாப்புள்ளவனா அலலூயா என்னுடைய பர்பஸ் அலலூயா நிறைவேறினவனா நான் வெளிப்படுவேன் கத்தரனை வெளிப்படுத்துவார் மறைப்பவரும் அவரே வெளிப்படுத்தி உயர்த்துபவரும் அவரே சரியான நேரத்தில் உயர்த்துவார் அல்ல லூயா மறைந்திருக்கிற காலகட்டத்தில் தயவு செய்து புலம்பாதீங்க மறைந்திருக்கிற காலகட்டம் நமக்கு நல்லதுங்க ஆண்டவர் எதுக்காக வச்சுருக்க மறைச்சி வச்சுருக்கிறார் வெளியே போனால் ஒருவேளை ஆபத்து இருக்கும் வெளியே போனால் ஒருவேளை நமக்கு வந்து அது நன்மையாக இருக்காது அதனால் கத்தர் மூடி மறைத்து அல்ல லூயா கண்மாலையின் நிழலில் நிழலில் என்ன பண்ணுறாராம் மறைவில் அவர் மூடி மறைக்கிறார் ஆமை நல்ல லூயா சட்டைகளின் நிழலில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த கோழி குஞ்சுகளை தாய்க்கோழியானது எவ்விதமாக அல்ல லூயா வருகிற ஆபத்துக்கும் அல்ல லூயா பாதுகாக்கிற மாதிரி அல்ல நம்ம சில வேலை ஆண்டவர் மூடி மறைச்சிருப்பாருங்க சில வேலை கத்தர் நம்மை மூடி மறைத்திருப்பார் ஆமீன் அந்த மறைஞ்சிருக்கும் போது அல்ல லூயா ஆண்டவர் சொல்கிறார் மகனே என் மேலே நம்பிக்கையாக இருந்து நீ என்ன பண்ணு என் சட்டைகளின் நிழல் அடைக்கலம் புகுந்துக்கோ என் சட்டைகளின் நிழல் அடைக்கலம் புகுந்துக்கோ சரியான நேரத்தில் ஆபத்து சினம் கடந்து போன பின்பு நான் அல்ல லூயா உன்னை வெளிப்படுத்துவேன் வசனம் சினம் கடந்து போகும் அல்ல லூயா நமக்குள்ள பிரச்சனைகள் கடந்து போகும் நமக்குள்ள பிரதிகூலங்கள் கடந்து போகும் நமக்குள்ள எல்லா சவால்களும் கடந்து போகும் அல்ல லூயா கடந்து போன பிறகு கத்தர் அல்ல லூயா நம்மை வெளிப்படுத்துவார் கத்தர் நம்மை வெளிப்படுத்துவா வெளிப்படுத்தும் போது அல்ல லூயா நோ ஒன் கேன் பெஸ்டின்யூ no one can come against you hallelujah no one can come against you hallelujah because you already won the battle hallelujah kathar hallelujah ungalukku ungala veliya vidumbodhu ella vachiyum avar seidhu mudithirpar ungalukkaga ella poradathai avar poradi irpar hallelujah yosabathuk virodhama moonu per yosabathuk virodhama moonru per sendundanga moonru kootam moonru per moonru seyir malai desam ammon putrar appdin paathina moonru kootangal sendundanga ivan paarenga yuthathuk aayathamai jabathoda எல்லாம் ஆயத்தத்தோட ஆராதிச்சு இவன் ஆயத்தமே வித்தியாசமான யோசபாத்தின் ஆயத்தம் வித்தியாசமா இருக்கு ஜெசபாத் இப்ரேடி வர்ஷிப் இந்த யுத்தத்துக்கு அப்படிதான் ஆயத்தம் ஆகிறான் அவன் ஆயத்தமாயி பர்டிகுலர் அந்த பேட்டில் ஃபீல்டுக்கு வரான் பர்டிகுலர் இடத்துக்கு வரான் அந்த யுத்த களத்துக்கு வரும்போது இவனுக்கு வேலையே கிடையாது எல்லாமே செத்து மடிந்திருக்கிறார்கள் எல்லாருமே செத்து மடிந்திருக்கான் ஆண்டவர் எல்லாவற்றையும் பார்த்து கொண்டார் ஆண்டவர் அவனுக்காக யுத்தம் செய்து ஒருவருக்கு ஒருவர் வெட்டி மடிந்து அலுவலியா முறிந்து போனார்கள் இவன் யாரையும் வெட்ட வேண்டியதே இல்லை ஆண்டவர் பேசுகிறார் ஒளிந்திருக்கும் நாட்களில் இருந்து நீ வெளிப்படும் பொழுது நான் எல்லாவற்றையும் உனக்காக முடிச்சுருப்பேன் உனக்கான யுத்தத்தை நான் முடிச்சுருப்பேன் உனக்கான எல்லா காரியத்தையும் நான் முடிச்சுருப்பேன் அல்ல லூயா நீ ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளாய் நடக்கிற நேரம் நீ ஆசீர்வாதத்திற்குள்ளாய் நடக்கிற நேரமாக இருக்கும் தாவி இது அல்ல லூயா ஆண்டவர் அரியணையில் அமர்த்துவதற்கு முன்பாக அநேக இடங்களில் ஒளிந்திருக்க வேண்டியதாக இருந்தது இன்றைக்கும் கூட இன்றைக்கும் கூட அல்ல லூயா ஆண்டவர் பேசுகிறாரு எடுத்த அல்ல லூயா ப்ராஃபிட்டிக் வேர்டு கானான் தேசத்தை அல்ல லூயா யோசுவா காலேப் அல்ல லூயா மற்றவர்களும் சுதந்திரிக்க முன்பாக என்ன பண்ணாங்களாம் ராகாப் என்னும் என்னும் வேஷ்டியின் வீட்டில் ஒளிந்திருந்தார்கள் ஆமீன் அங்கே ஒளிஞ்சிருந்தாங்க அவங்க ஆமீன் ப்ரைஸ்லாம் இன்றைக்கி ஆண்டவர் சொல்கிற ஒரு காரியம் ஒளிந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் மறைந்திருக்க வேண்டியது அவசியம் தெர் இஸ் அ பீரியட் கால் அல்ல லூயா ஐடிங் பீரியடுங்க காட் இம்செல்ஃப் இஸ் அவர் ஐடிங் பிளேஸ் அவரே நம் மறைவிடம் அவரே நம் ஒலிப்பிடம் ஆமே நிச்சயமா ஆண்டவர் எனக்கு தெரியும் காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு சம்மான் காட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் டு சம்மான் ஆண்டவர் மறைத்து வைத்திருக்கிறார் கத்தர் வெளிப்படுத்துவார் வெளிப்படுத்தும் வரைக்கும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் அடுத்தது என்ன நடக்கும் இருட்டாக இருக்கும் ஒளிப்பிடங்கள் கொஞ்சம் மறைவிடங்கள்லாம் கொஞ்சம் இருள் இருக்கும் ஆனால் ஆண்டவர் சொல்கிறார் அவனை சரியான நேரத்தில் மலையின் மேலே உன் பாதங்களை அமர வைப்பேன் எல்லாரும் பார்ப்பாங்க எல்லாரும் கண் எல்லா கண்ணும் பார்க்கும் அல்ல இப்போ எந்த கண்ணும் பார்க்க கூடாதுன்னு வச்சிருக்கேன் ஆனால் எல்லா கண்ணும் பார்க்குற மாதிரி வைப்பேன் அந்த நாட்கள் வரும் எல்லா கண்ணும் பார்க்கும் ஆமே அந்த நாட்கள் வரும் வரை நீ மறைந்து ப்ளீஸ் அல்ல ஸ்டே இந்த ஹைடிங் பிளேஸ் ஸ்டே இந்த ஹைடிங் பிளேஸ் தேங்க்யூ சீஸ் நினைவெல்லாம் ஏக்கமெல்லாம் அவராய் எத்தனை பேருக்கு ஆசை அப்பா உமோடு நான் நடந்து உமோடு கூட உறவாடி உமோடு வாழணுமே அணுதின வாழ்க்கையில் ஆண்டவரே உமோடு நடக்கும் ஒரு அனுபவத்தை தான் என்னை மறைத்து வைத்திருக்கிறீரே நன்றி ஓ க்ளோக்யூ சீஸ் அப்படி எல்லாம் கண்களை மூடி கத்தரை அப்படியே ஆராதிக்கலாமே அப்படியே மகிமைப்படுத்தி அவரை சோத்தரித்து நன்றி அப்பா ஓ க்ளோரி நன்றி ஐயா 
Thank you, Jesus. Amen. Hallelujah. Nandi.
ஆண்டவரே <laughs> தேவன் மழையாய் வருவார் தேவன் மழையாய் வருவார் நான் இதை மிஸ் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறவங்க கத்தை பேசுறாரு 
கத்தரது இவங்களுக்கு கட்டளையிடுவாராக விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் அப்படின்னு சொன்னா போல் விசுவாசிக்கிறவங்க மாத்திரம் எனக்கு ஒரு பின்மாறியின் ஆசீர்வாதம் எனக்கு ஒரு பின்மாறியின் ஆசீர்வாதம் இந்த நாட்களில் உண்டு தேவன் அதை தருவார் என் வறட்சியின் நாட்கள் முடிவுக்கு வந்தது என் தோல்வியின் நாட்கள் முடிவுக்கு வந்தது நன்றி அப்பா உமக்கு ஆண்டவரே உமை துதிக்கிறோம் அப்பா உமக்கே சகல துதியும் சகல கனமும் சகல மகிமையும் ஏறெடுக்கிறோம் அப்பா நீரே மகிமைப்படுவீரா இயேசுவின் நல்ல நாமத்தில் செபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே எல்லார் ஆமேன் சொல்வீங்களா அமேன் ஆமேன் பிரைஸ் அலால் இட் பி சீட்டட் இன் த பிரசன்ஸ் ஆஃப் த லார்ட் யாவரும் கத்தருடைய பிரசனத்தில் அமர்ந்து கொள்ளலாம் இயேசுவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகிறேன் நான் வரவேற்கிறேன் அலலுயா ஏத்தர் அலலுயா நம்மை நித்தமும் நடத்தி அலலுயா மகா வறட்சியான காலங்களில் நம்மளை என்ன பண்ணுறாராம் செழிப்பாய் நடத்துகிற தேவன் அவர் ஆமையின் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அவர் நல்லவராக இருக்கிறார் அலலுயா அவர் நடத்துவார் அலலுயா இம்மட்டும் நடத்தினவர் இனியும் நடத்துவார் அலலுயா என்கிற விசுவாசம் நம்பிக்கை நமக்கு இருக்கட்டும் வேகமாக நான் அனௌன்ஸ்மெண்ட்ஸ்க்கு நேராக சொல்கிறேன் வேகமாக அறிவிப்புகளுக்கு நேராக நான் சொல்கிறேன் இந்த வாரம் நமக்கு ஊழியங்கள் இருக்காது இந்த வாரம் நமக்கு ப்ரைஸ் அலாட் நா அது ஊழியங்கள்னா நாளை காலையில் நமக்கு வந்து ஏர்லி மார்னிங் ப்ரேயர் இருக்காது பட் பைபிள் ஸ்டடி கட்டாயமாக இருக்கும் ஆமீன் ப்ரைஸ் அலாட் ஆமாம் பைபிள் ஸ்டடி டப்ளினுக்கு இன் பர்சன் பைபிள் ஸ்டடி வர செவன் தேர்ட்டி ஃப்ரைடே ஏழரை மணிக்கு வீட்டில் வைத்து இத்தன் இன் பர்சன் பைபிள் ஸ்டடி கட்டாயமாக கலந்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் பெல்ஃபாஸ்டுக்கு இட்ஸ் ஆன்லைன் பெல்ஃபாஸ்டுக்கு இட்ஸ் ஆன்லைன் நமக்கு ஏர்லி மார்னிங் மண்டே மார்னிங் ஸ்டார்ட் ஆஃப் த வீக் ப்ரேயர் மாத்திரம் நமக்கு இந்த வாரமும் தொடர்ந்து அது இருக்காது மற்றபடி எல்லா ஊழியங்களும் வழக்கம் போல் நமக்கு அது நடைபெ நடைபெறும் நடைபெறும் ஸோ தொடர்ந்து ஜபித்து கொள்ளுங்கள் கத்தர் பெரிய காரியங்களை செய்வார் மற்றபடி நமக்கு வருகின்ற ஆகஸ்ட் மாதம் வி வில் பி ஆவிங்க ரிட் ரிட்ரீட் செகண்ட் ரிட்ரீட் ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டுலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினாலு நமக்கு ரிட்ரீட் இருக்கும் ஒய்எம்சிஏ நம்ம நியூ கேஸில் வைத்து கட்டாயமாய் கலந்து கொள்ளுங்கள் கத்த நல்ல நேரங்களை நல்ல ஒரு அலுவலிய ஐக்கியத்தை நமக்கு தருவாராக அந்த அதற்கு பேர் கொடுக்காதவர்கள் பேர் கொடுக்கும்படியாக கேட்குறேன் ஆமாம் அதுக்குரிய காசு கொடுக்குறவங்க முன்பாகவே நீங்கள் தொடர்பு கொண்டால் அதுக்குரிய எல்லா கா எல்லா மணியும் உங்களுக்கு அது சொல்லப்படும் ஸோ ரிட்ரீட் ஆகஸ்ட் பன்னிரெண்டுலேருந்து ஆகஸ்ட் பதினாலு வரைக்கும் நமக்கு அந்த ரிட்ரீட் நமக்கு இருக்கும் மற்றபடி நமக்கு ஆகஸ்ட் மந்த்து நமக்கு பிள்ளைகளுக்கான ஒரு ப்ரே பேக் டு ஸ்கூல் காலேஜ் ப்ரேயர் இருக்கும் அது அந்த நாட்கள் பின்பு நமக்கு அறிவிக்கப்படும் மற்றபடி எல்லா காரியங்களும் வழக்கம் போல் நடைபெறும் இப்பொழுதும் கூட நம்ம மத்தியில் பாஸ்டர் அலுலுய கிரேக் அவங்க இருக்கிறாங்க பாஸ்டர் கிரேக் ஃப்ரம் ஏலிம் சர்ச் இருக்கிறாங்க அவங்க நம்ம மத்தியில் வந்திருப்பதை குறித்து ரொம்ப 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 சந்தோஷம் பாஸ்டர் கிரேக் அவங்க மத்தியில் வந்திருப்பது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் அவங்க நம்ம மத்தியில் வந்து கத்துடைய வார்த்தை இன்றைக்கி கொடுப்பாங்க அதிகமாக அலையிலேயே கத்தரால் பயன்படுத்தப்படும் நார்தன் அயர்லாண்ட்லேயும் அயர்லாண்ட்லேயும் பயன்படுத்தப்படும் கத்தருடைய ஊழியராக அவங்க இருக்கிறாங்க ஸோ இன்றைக்கும் கூட அவங்க நம்ம மத்தியில் இருப்பது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் எல்லாரும் இருக்கிற இடங்களில் கையை தட்டி வேகோனு வெல்கம் பாஷு கிரேக் ஃப்ரம் ஏலியம் சர்ச் ஐர்லாண்ட் அண்ட் ரெஸ்ட் ஆஃப் த டைம் அவான் அலலுயா கேவ் இட் டு பாஷு கிரேக் மே காட்ஸ் நேம் பி க்ளோரிஃபைட் ப்ரைஸ் அலா கிரேக் மே காட்ஸ் நேம் பி க்ளோரிஃபைட் ப்ரைஸ் அலா Hey man isn't technology amazing <laughs> It's great to be with you today um it was lovely to get to know some of you actually a bit more through the kids club the last couple of weeks thanks for all that you did as well it was a a fun time a crazy time a busy time all of that too but amazing to see so many kids and young people um in the place learning more about god maybe experiencing god for the first time and we just never know do we what all of those seeds end up producing and so thank you so much for your love your faithful and everything that you did towards that as well. Um we're going to look at God's word today from Luke chapter 10. If you want to turn there feel free to do that. I'm going to say a couple of things first. There's a song by a lady called Lindy Conan that is titled Driven by Love. And if there's anything that I want us to consider today and to think about it's that phrase driven by love. I don't know what drives you from the inside out, 
but I know what drives me if I get to two o'clock in the afternoon and I haven't had any lunch yet, right? Anyone else with me? Yeah, there's a drive inside of me. There's a motivation. There's something inside of me that suddenly longs for what? For food, right? For, for some lunch in there. I also know what drives me when my kids' school bags haven't been moved for the whole weekend, right? There's something inside of us that drives us to our actions. It happens all the time. Our motivation, what's going on in the side of us, inside of us, driven by love. We have lots of things driving us. We have a lot of motivations. We have a lot of intentions of our hearts. And actually, I find that the New Testament says more about these things than I have often acknowledged. Some of you might have come to God from different places and different cultures, different background. All of our stories are unique, right? And it's amazing in the ways in which God has led us to him. So our association with God and living for him can often be from some of those different places as we learn about what it means to follow him. But not just our actions, but also our intentions. The motivation of our hearts. Are we driven? What are we driven by as we do the right things? As we say the right things? As we go about trying to live for Jesus Christ? We are going to look at this famous passage of scripture today from Luke 10 and verses 25 to 37. And I would love us to go on a journey as we search our own hearts and lives today. We have amazing Bible resources and information and technology, don't we, at our fingertips today. I am old enough to remember when you needed a very impressive Bible bookshelf to be the person in the room who knew more about the Bible than other people. But today, let's be honest, my kids have incredible opportunities to even just watch YouTube and learn about God in amazing ways. And it's an amazing time that we live in with that in mind. But actually, somehow even in the middle of that today, with so many resources and so many opportunities, I find it is still important to come back to some of the main things, right? To be reminded at our core what we're about as we seek to follow Jesus in this world. So we're going to explore this together today, being driven by love. Look chapter 10 and verses 25 to 37, and I'm going to read it for us. Then an expert in the law stood up to test him, saying, teacher, What must I do to inherit eternal life? What is written in the law, he asked him. How do you read it? He answered, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your mind, and love your neighbor as yourself. You've answered correctly, he told them, Do this and you will live. But wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? Jesus took up the question and said, a man was going down from Jerusalem to Jericho and fell into the hands of robbers. They stripped him, beat him up and fled, leaving him half dead. A priest happened to be going down that road. When he saw him, he passed by on the other side. In the same way, a Levite, when he arrived at the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan on his journey came up to him. And when he saw the man, he had compassion He went over to him and bandaged his wounds, pouring on olive oil and wine. Then he put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day he took out two denarii, gave them to the innkeeper, and said, Take care of him. When I come back, I'll reimburse you for whatever extra you spend. Which of these three do you think proved 
to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers, the one who showed mercy to him, he said. Then Jesus told him, go and do the same. This expert in the law is trying to test Jesus. What must I do to inherit eternal life? And Jesus does his usual and asks questions in return rather than gives answers. Anyone else notice that about Jesus? And this man knew the answer. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all your strength, and love your neighbor as yourself. And Jesus said, that is correct. Do this and you will live. There we go. Question answered. Curiosity sorted, Jesus questioned and tested, and not much there to unpack any further. But verse 29 says this about the man, but wanting to justify himself, he asked Jesus, and who is my neighbor? Wrong question, wrong motive, wrong desire. Yet if we're honest with ourselves, we can see this in us at times too, can't we? When it comes to the most important things of following Jesus, loving God and loving people, how many times have I wanted to justify myself? And who is my neighbor really? Can I really love everyone? What does this actually look like in 2022? Who will I care for and who will I not care for. And in Jewish culture, only a fellow Jew would have been a neighbor. Gentiles weren't considered neighbors. So it is significant in this story that Jesus is about to tell that the man was a Samaritan. Jesus takes up the question in verses 30 to 35, as we have already read, and verse 36 and 37 one more time. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? The one who showed mercy to him, he said. Then Jesus told him, go and do the same. Wow, right? What a way to engage this man and the questions and the dialogue between them. What a way to explain and understand God's heart when it comes to people all around us created in his image. What a way to understand God's love for the whole world that we would be driven by love. Driven by love. I have a couple of points today just quickly and the first one is this. That we would be driven by real love. 1 John 4 and verse 10. This is real love. Not that we loved God, but that he loved us and sent his son as a sacrifice to take away our sins. It is an important reminder today that real love for people doesn't start with us. It starts with who? With God himself. Real love is not that we loved God. It's not that I loved God, but that he loved us. And he proved it by sending his son, Jesus, as a sacrifice to take away our sins. We don't and we cannot choose love based firstly on us drumming something up inside of us or even becoming more loving. Being driven by love is rooted in his love first for us. Do you know that you're loved today? Do you know how much that he loves you? Do we need reminded today that we are loved with an unfeeling love by God himself? Ephesians 3 and verses 17 to 19 say this, and that Christ may dwell in your hearts through faith. I pray that you being rooted and firmly established in love may be able to comprehend with all the saints what is the length and the width and the height and the depth of God's love and to know 
his love. To know his love that surpasses knowledge so that you may be filled with all the fullness of God. What a picture, right, of God's people that we would want to see, that we are so rooted and established in love, that we would understand in a way that surpasses even knowledge. Not just that we would understand in our minds or, or we would know of passages in Scripture that we can turn to, but that we would know His love. That we would know how loved that we are. That love would overflow from inside of us. When Paul prays here for the church in Ephesus, he prays that they will be rooted and firmly established in love. Not in theology and not in church going and not in all the things that we tend to, not even in good deeds, but that they would be rooted and firmly established in love. God's love first for us that overflows out. This loving God and loving people business is first driven by real love that is found in his love for us. Sometimes I've been wary of saying it too much for fear that it becomes a, an overused statement or a bit of a cliche, but it's so important that we take some time to meditate again on the fact that God loves you. He loves you. He loves me. And look at the ways that he has shown us. Do you know one morning, another church that I was part of leading, I was praying before the service and I felt God speak to me about someone that was going to be there and that I should share with this lady something that he was about to tell me. And then he spoke, and the thing that he said was, I want you to tell this lady. Now, she was significantly older than me as well, and had been following Jesus longer than me. And he says, I want you to tell her that I love her, right? Now, that sounds nice, but sometimes when we have a word for someone, we want it to be a little bit impressive, right? So it's like, I was praying and God saw you put the cornflakes away in the cupboard this morning and he wanted to say to you, and, but there was none of this. This was really simple. God loves you. And a little bit in my sense of oh, hesitation and whatever, and maybe that I would feel a little bit silly in the moment sharing this with this lady who, of course, knew that God loved her. I was hesitant to want to do it. But she walked in the church and I, okay, God, I will do this. And I went over and I knew this lady and I says, I was praying for you this morning and I just felt like God wanted to remind you that he loves you. And she burst into tears instantly and she shared with me the hard time that she'd been having and that she told God this morning I'm not coming back to church unless I know this morning that you love me the right thing at the right time but it was simple it wasn't mind-blowing it wasn't some random verse that I found that it was trying to um it was God loves you and sometimes I wonder how much we're just meant to come back to that again. Church, I pray today that you know that he loves us and that we are driven by real love. Not something that we try to come up with or try to know the right things to do, but love that truly is from the inside out, changing us and transforming things around us. Secondly, today, that we are driven by a love for people. This man wanted to justify himself. Some people are my neighbors and some people are not. That's really what he was getting at, wasn't it? Some people are my neighbors and some people are not. That we would be driven by a love for people. All people created in the image of God. Some people pass by, a priest and a Levite, well-respected people in Jewish society. We can speculate, but we don't actually know their reasons and their motives because we don't get that in Scripture. We just know very clearly that they passed by on the other side. In other words, as much distance 
as was possible. They were not getting near to this man. Let me just move away as far as I can on the other side. Can I encourage you today, church? This cannot be the people of God. It cannot be the people of God in the church. We must lead the way in loving each other. And that starts first. What did Jesus say in John 13 and verse 35? By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. We're not known as his disciples because we walk into the same church service. We're not necessarily known as his disciples because we know each other's names. or We, we are known as his disciples by our love. For one another, firstly in the local church, but also in the body of Christ. The church driven by a love for one another. Do you know at times I've seen terrible things done in church between some people that love Jesus, that they've done to each other. But part of discipleship and our evangelism is meant to be the world looking in at the church and seeing our love for one another. What does that look like for us? Some people pass by, a priest and a Levite, they pass by on the other side with as much distance as possible. This cannot be the people of God with everyone in the world either. We must lead the way in loving people, in loving the people of this world. When you think about the people in this city, in Dublin, what do you feel? What do you think? What sorts of things do you dwell on? What is stirred inside of us when we think about this big, busy city? When we think about all the people and all the things? I pray that our focus is not on the darkness or the annoying traits or the frustrations even or the way that Dublin people are or the political problems or whatever it might be. When we think about the people of this city, and this is a challenge to all of us, I pray that we feel love. As we look at the people out there, I pray that we feel love. I'm very convinced that love is not only a verb. It must be a verb. It must be an action. But I pray that it's not only that, but also a feeling and a stirring and an experience. How strange would it be that, you know, I do nice things and loving things for my wife, but I never actually feel something on the inside for her. Of course, all of this is connected, isn't it? This is how God works. This love is driven and rooted in God's love for us first. He made known to us verses like Psalm 139 and verses 17 to 18. God, how precious your thoughts are to me. How vast their sum is. If I counted them, they would outnumber the grains of sand. God has shown us his love by his actions, hasn't he? But he also thinks about us. Wow. <laughs> He thinks about us. He spends time in thought, thinking about us. We all know that one of the ways that we know we are falling in love is because we think a million thoughts about that person, right? Anyone else been there? Yeah, you could tell the truth today, <laughs> right? We think a million thoughts. Do you remember those early days especially? Yeah, for those of you that might be married or in a relationship or something. And you think a million, your mind is racing. All you can think about is that person. Amazing that God's thoughts are like that towards us, right? And the challenge is, what about our thoughts towards the people of Dublin, or the, the people that we are connected with, or the people around us, the people that live on this island, the people of the world, and what that looks like. Are we happy to live our lives and just pass by on the other side? Or are we driven by a love for people? Thirdly today, that we would be driven by compassion and 
mercy. This is one of the things that is so clearly highlighted in this story, isn't it? Compassion and mercy. Luke 10 and verse 33 that we read. But a Samaritan on his journey came up to him, and when he saw the man, he had compassion. This emotion that is stirred when we see someone else's suffering and pain. The thing is, we see so many examples of this today, don't we? That sometimes it can be easy to switch off. We see other people's pain. We see what they're going through. But it can be so easy to be disconnected. But look at this. What did compassion lead this man to? Luke 10 and verse 34. He went over to him. That was the start, wasn't it? He went over to him. And when he saw the need, what did he do? He bandaged his wounds. He poured on olive oil and wine. He put him on his own animal, brought him to an inn, and took care of him. The next day, verse 35, he took out two denarii and gave them to the innkeeper and said, take care of him. When I come back, I'll reimburse you for whatever extra you spend. The heart of Jesus in loving people right here in this story. He went over to him. He noticed him in his need. He was stirred emotionally, but not just stirred. He was moved to action. He did something about it. He went over to him. He has already done more than both the priest and the Levite, hasn't he, in this moment? But he went further than that. He took care of his physical needs. He bandaged his wounds. He did something practical. Then he used his own property. He put him on his own animal. When we are choosing love, when we are driven by compassion, we are able to see that what God has blessed us with is to be used for his kingdom and to love people with our homes, our cars, our phones, whatever it might be that we have can all be used for God's glory in his kingdom and to love other people with. Another thing that this man did was he took him somewhere for more help. It's interesting, isn't it, sometimes the way that I process this, and maybe you're the same as me, but the man needed shelter, right? But the Samaritan didn't stand over him the whole night with a blanket. He didn't think that the only option was that either I can do it for him or it can't be done. He took him somewhere to get him help because he wasn't the answer to the shelter that the man needed. If I could say today it's okay and it's good, to involve other people as we serve and love the world around us. Sometimes other people might have an asset or a skill set to better serve people than what I have. Why mention that? It's okay to help people in the right direction, even if we can't do everything ourselves. I think some of the people I've been able to help in the most significant ways over the years, have actually been when I've signposted them to someone else, to another ministry, to another opportunity, to something to help them get the help that they needed because I'm not the answer to everything and neither are we, but often we can help because we maybe know someone or we have other ways in order to help people. Another thing that this man did was he used his own money. Loving people and having compassion will always cost us. But what a great use of the resources that we have been given. Amen. He was driven by compassion when he saw this man's need. Jesus asked a final question in verse 36. Which of these three do you think proved to be a neighbor to the man who fell into the hands of the robbers? Verse 37, the one who showed mercy to him, he said. Then Jesus told him, go and do the same. Driven by compassion, driven by mercy. It's important as we choose to love that it's not driven by our own selfish desires. And we have to be honest with ourselves that that can be there in all of us. Choosing to love others needs to be driven by a concern for them, a love for them, a concern for their needs and their problems and their concerns. Not, never a desire to be noticed in our serving of others. Never a desire to be admired. 
It is going to the people and saying, what do you need, even if it costs me my time, even if it costs me my attention, my personal space, my money, whatever it might be, driven by the needs of others, by compassion and mercy. And fourthly and lastly, we are driven by love and we do it for Jesus. What does that mean? Let's look at Matthew 25 together, verses 35 to 40, if you want to turn there. Matthew chapter 25, and verses 35 to 40. And in Matthew 25, Jesus explains that we will be separated as belonging to him or not, based on how we treated the least of these. Verse 35, for I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you took me in. I was naked, and you clothed me. I was sick, and you took care of me. I was in prison, and you visited me. And then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you? Or thirsty and give you something to drink? When did we see you, a stranger, and take you in? Or without clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and visit you? And the king will answer them. Truly, I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did it for me for me when we are helping someone in need we are not doing it for ourselves and we're not even doing it just for them we are doing it for Jesus isn't this amazing when we feed a hungry person love you Jesus when we give someone something to drink that needs it love you Jesus when we take someone in, when we close someone, when we take care of the sick, we're not just doing it for them. Love you, Jesus. When we visit someone in prison, love you, Jesus. What a privilege. We will get the opportunity, if we want it, to love people for the rest of our lives. Why? There is just no shortage of people on the earth, is there? <laughs> We will get this opportunity for the rest of our lives. It will never run out. There is just no shortage of people and just no shortage of people with needs on the earth. And as we serve them and as we love them, driven by love and compassion and mercy, we are saying, love you, Jesus. What a privilege to partner with God and what he is doing in the world. To be driven by love and not ambition and not any other motive. Do you know we're driven by a lot of things, aren't we? There's a lot of motivations. There's a lot of intentions. Sometimes we have to battle with these. I pray that we will be driven by love. A love that is driven by real love that comes first from God. A love that is driven by love for people. A love that is driven by compassion and mercy. And a love that is driven by love and doing it for Jesus. As we partner with him in seeing the people of Dublin and Ireland and the nations loved by his people in his way. And their hearts opened up to this life transforming gospel. Amen. Can I pray just Ephesians 3 over us today as we close I pray that he may grant you according to the riches of his glory to be strengthened with power in your inner being through his spirit and that Christ may dwell in your hearts through faith I pray that you being rooted and established in love, may be able to comprehend with all the saints what is the length 
and width, height and depth of God's love. And to know Christ's love that surpasses knowledge so that you may be filled with all the fullness of God. Now to him who is able to do above and beyond all that we ask or think according to the power that works in us, to him be glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Amen, church. Thank you so much for the privilege and the opportunity to share God's word with you today. And I will continue to pray for all of you and all that aren't here today, that we would be driven by love as we partner together in reaching this city, this island, and the nations for Jesus Christ while we have the strength, while we have the time. while.